আমরা পলিসি রিসার্চটা করছি আমাদের একটা রিসার্চ টিম আছে বেসিস এর রিসার্চ অ্যান্ড পলিসির নামে কাজ করি সেই রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি করে আমরা বিভিন্ন দেশে কিভাবে করে হয়েছে যে উন্নত দেশে কিভাবে করে ওরা গিয়েছে সেই রিসার্চ করে আমাদের বাংলাদেশে কি করা দরকার আমাদের প্রতিবন্ধকগুলো কোথায় আছে কোন পলিসি চেঞ্জ করলে এই জিনিসগুলো আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করা যেতে পারবে এটাকে আমরা নিজেরা পারবো নাকি আমাদেরকে অন্য কোনো পার্টনার নিতে হবে ফরেন কোনো পার্টনার নিতে হবে আমাদেরকে কাজ করার জন্য নিলে কাকে নেওয়া উচিত এইসব ব্যাপারে আমরা রিসার্চ করে ফাইন্ডিং গুলো বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সাথে আমরা পলিসি অ্যাডভোকেসি করছি এবং হোপফুলি খুব শীঘ্রই আমাদের কিছু পলিসি ডিসিশন আসবে সরকার থেকে আমাদের রিসার্চ উপর বেস করে যাতে করে এই প্রতিবন্ধকতা দূর করা যেতে পারে আচ্ছা চার নম্বরটা পিলার হচ্ছে আমরা আমাদের টার্গেট হচ্ছে আগামী পাঁচ বছর এটা আসলে পিলার বলবো না চার নম্বর যে টার্গেট হচ্ছে আমরা যদি এই তিনটা পিলার যদি আমরা ফুলফিল করতে পারি যে আমাদের এক্সপোর্ট মার্কেটে যদি ওয়ান বিলিয়ন ডলার যায় আমাদের লোকাল মার্কেট যদি থ্রি বিলিয়ন ডলার গ্রো করে একটা পিলার আমাদের যদি ইন্টারনেট ইউজার প্রত্যেক বছর এক কোটি করে বাড়ে এবং আমাদের ইনাফ হিউম্যান রিসোর্স যদি থাকে মার্কেটে যাদেরকে দিয়ে আমরা যে এক্সপোর্ট এবং লোকাল মার্কেট গ্রো করতে পারবো তাহলে আমরা আশা করছি যে আইটি ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমাদের জিডিপিতে ওয়ান পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউশন হবে সেটা হচ্ছে কি বেসিস ওয়ান বাংলাদেশের ফোর পিলার তো সামি ভাই আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি আপনি তো দীর্ঘদিন প্রায় চোদ্দ বছরের মতো বাইরে ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওখানে পড়াশোনা করেছেন তো বেসিক্যালি যারা দেখা যায় যে ওখানে পড়াশোনা করে তারা দেশে ব্যাক করে না ওখানেই কাজ করে বা ওখানেই সেটেল হয় তো আপনি কেন এখানে দেশে ফিরলেন আমি যদিও যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বছর ছিলাম বা সবসময় আমার দেশের প্রতি একটা টান ছিল আমার সবসময় ইচ্ছে ছিল দেশে কিছু করার কিন্তু সেই স্কোপটা কখনো পাই নাই মনে হয় নাই যে দেশে আমি কিছু একটা তেমন করতে পারবো তো দু হাজার আটের শেষে আমি বাংলাদেশে একটা ফ্যামিলি কারণে আসি কিন্তু তারপরে বাংলাদেশে কয়েক মাস থাকার পর আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এখনই রাইট টাইম যে বাংলাদেশে স্কোপ আছে আইটি ইন্ডাস্ট্রি স্কোপ আছে দেশের উন্নয়নের কাজ করার একটা বড় স্কোপ আছে সুযোগ এসেছে তো আমি তখন থেকে যাই এবং আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ দ্য রাইট ডিসিশন টু মেক কারণ এরপরে গত কয়েক বছর ধরে আমি দেশের কাজে আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে আসছি এবং আই উড আই বিন ভেরি সাকসেসফুল ইন আমার যে প্ল্যান ছিল বা যে হোক ছিল সেই অনুযায়ী এবং This is the right time to be in Bangladesh and working in the IT industry. Sami Bhai, I want to know that the basis of IT is the basis of 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 the basis. ভবিষ্যত এই যে আমি যে ওয়ান বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজি আমরা বললাম আমাদের নেক্সট ফাইভ ইয়ার্সে যদি এই ওয়ান বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজি আমরা ফুলফিল করতে পারি আমাদের ধারণা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশকে অনেক লিপ ফ্রক করে নিয়ে যেতে পারবো একটা মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে নিয়ে যাওয়ারটা আইটি একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারবে তো এখানে শুধু বেসিস মেম্বার ইন্ডাস্ট্রি বলতে শুধু না এখানে সবাইকে গভর্নমেন্টকেও একসাথে কাজ করতে হবে তার জন্য ফ্রিল্যান্সাররা আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সাররা অনেক অনেক বেড়েছে তাদের সাথেও বেসিসের মিল আমাদের কাজ করতে হবে তো আমরা বেসিস থেকে যেটা করছি একটা ফ্রিল্যান্সার ফোরাম হতে যাচ্ছে যেখানে ফ্রিল্যান্সার যারা কাজ করে তারা এসে বেসিসের সাথে মিলে কাজ করতে পারবে মহিলা যারা আইসিটিতে কাজ করছেন অনেকে আছেন ইন্ডাস্ট্রির সিইও বা এর বাইরেও আইটি নিয়ে অনেকে কাজ করছেন তাদের জন্য একটা ফোরাম করা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট যারা আইটিতে কাজ করছে পড়াশোনা করছে ইউনিভার্সিটি যারা রিসার্চ করছে তাদের জন্য ফোরাম করে যাতে ওরাও এসে একসাথে পার্টিসিপেট করতে পারে এবং বেসিস এর মেম্বার ছাড়াও কিন্তু অনেক আইটিতে কাজ করে অনেক কোম্পানি আছে তো আমার আহ্বান হচ্ছে তাদের প্রতি যে আপনারা এসে বেসিস মেম্বার হন যাতে করে আমরা একসাথে মিলে বেসিস আমরা যে পলিসি যে টার্গেট আছে আমরা সবাই মিলে যদি এক কথা বলি গভর্নমেন্ট আমরা সবাই মিলে যদি এক কথা বলি আমার মনে হয় আমরা দেশকে সামনে নিয়ে যেতে পারবো এগিয়ে নিতে পারবেন সামি ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য এবং আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ কাগজের মতো পাতলা দুটি টিভি প্যানেল নিয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছে ইলেকট্রনিক্স পণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এলজি এগুলো এতটাই নমনীয় হবে যে সেগুলো অনায়াসে এক ইঞ্চি টিউবের ভিতরে রোল করে রাখা যাবে এক প্রতিবেদনে বিবিসি জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি দু সাল নাগাদ ভিন্ন ধর্মী এই টিভি বাজারে নিয়ে আসার আশা করছে এলজির বিবৃতি অনুসারে নতুন ধরনের এই আলট্রা এইচডি রোল এভেল টিভির পর্দার মাপ হবে ষাট ইঞ্চি এবছরের শুরুর দিকে কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স শোতে এলজি প্রথম তাদের নমনীয় এই টিভির একটি নমুনা দেখিয়েছিল Now with the new tech, LG says it is confident it will be able to build a 60-inch 4K TV that's both transparent and flexible to by 2017. Now while building something and bringing it to market are two totally different things, the company
নতুন নমনীয় প্যানেলের টিভিতে বারোশো বাই আটশো দশ রেজুলেশন থাকবে ওই স্ক্রিনে নমনীয়তার জন্য প্লাস্টিকের বদলে উচ্চ মাত্রার আণবিক পদার্থ ভিত্তিক ফলে ইমিজ ফিল্ম ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছে এলজি আর দ্বিতীয় প্যানেলে টিভির স্ক্রিনে নমনীয়তার পাশাপাশি থাকবে স্বচ্ছতা এলজি নিজেদের ট্রান্সপারেন্ট পিক্সেল ডিজাইন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে স্বচ্ছ ডিসপ্লের অস্পষ্টতা কমিয়েছে এলজির ভিন্নধর্মী এই টিভি তৈরির বিষয়টিকে অনেকেই সাধুবাদ জানালেও ট্রাস্ট ডরিফিউজ সম্পাদক ইভান কাইপ্রিসোস জানিয়েছেন দুই হাজার সালে এই টিভি বাজারে আসলেও সাধারণ গ্রাহকদের জন্য এর মূল্য যথেষ্ট বেশি হবে দর্শক আমাদের প্রথম মেলটি করেছে রবিন হোসাইন রবিন হোসাইন সেভেন এট জিমেল ডট কম থেকে আপনি লিখেছেন হাই আপু আমি রবিন আমার অনেক দিনের শখ আমি অনলাইনে ইনকাম করব বাট আমার কাছে ইনকাম করার লিঙ্ক নেই আপনি যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করে এমন কিছু লিঙ্কের সন্ধান দেন তাহলে উপকৃত হব ধন্যবাদ তোমা ধন্যবাদ রবিন আপনার ইমেইলের জন্য রবিন আপনাকে প্রথমেই জানিয়ে রাখছি যে অনলাইনে কাজ করার জন্য কিন্তু কোনো শর্টকাট পদ্ধতি নেই লাইক আমরা কখনো কখনো জেনে থাকি যেমন কোনো কোনো সাইটে ঢুকে ক্লিক করলে পয়সা দেয় আসলে ওইগুলি আসলে ভুয়া অনলাইনে উপার্জন করতে হলে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো যে প্রথমে কিছু জিনিসের উপর আপনাকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে যেমন অনলাইনে কিছু কাজ পাওয়া যায় ওয়েব ডিজাইন গ্রাফিক্স ডিজাইন বা আর্টিকেল রাইটিং এরকম জিনিসের উপর আপনি দক্ষতা অর্জন করার পরে একটি সাইট বহুল জনপ্রিয় বাংলাদেশ যেমন ওডেস্ক এলেন্স ডট কম ওই সাইটটিতে যদি আপনি ঢোকেন ওখানে রেজিস্ট্রেশন করার পরে দেখবেন প্রচুর এরকম কাজ পাওয়া যায় ওগুলিকে যদি আপনি বিট করেন তাহলে ওখানে থেকে কাজ পেয়ে যাবেন এবং কাজগুলো করে দিলেই কিন্তু আপনি খুব সহজেই সেখান থেকে টাকা উপার্জন করতে পারবেন আমাদের পরের মেলটি করেছে ফরিদ উদ্দিন ফরিদ উদ্দিন তালুদার এট জিমেল ডট কম থেকে আপনি লিখেছে আমার ল্যাপটপের টাচ প্যাডে মাঝে মাঝে কাজ করে আবার মাঝে মাঝে কাজ করে না আমাকে কি করতে হবে ফরিদ উদ্দিন আপনি যেই সমস্যাটির কথা বলেছেন সেই সমস্যাটি হয়ে থাকতে পারে যদি আপনার টাচ প্যাডের যে ড্রাইভারটি আছে সেটি যদি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে বা কোনো কারণে যদি আনইনস্টল হয়ে থাকে তাহলে এমনটি হতে পারে আপনাকে প্রথমে যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো যে টাচ প্যাডের যে ড্রাইভারটি আছে সেটি ইনস্টল করে দেখেন যে আপনার সমস্যাটির সমাধান হয়েছে কিনা যদি না হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে একজন ভালো কারিগরের কাছে অর্থাৎ মেকানিকের কাছে নিয়ে যেতে হবে যিনি চেক করে দেখবেন যে আসলে আপনার টাচ প্যাডের যেই কেবলটি আছে সেটি খুলে গিয়েছে কিনা যদি খুলে গিয়ে থাকে বা লুজ কানেকশন হয়ে থাকে তাহলে সেটি টাইট করে লাগিয়ে দিলে আপনার এই সমস্যাটি সমাধান হয়ে যাবে আমাদের পরের মেলটি করেছে পারভেস পারভেস আর জিমেল ডট কম থেকে আপনি লিখেছেন আমার ল্যাপটপের মডেম ইনস্টল হয় বাট নেটওয়ার্ক থাকে না আমাকে কি করতে হবে ধন্যবাদ পারভেস আপনার ইমেইলের জন্য আসলে ল্যাপটপের যে মডেম আছে সেই মডেমে নেটওয়ার্ক থাকা না থাকা আসলে ডিপেন্ড করে যে ওই এরিয়াতে আপনি যেই কোম্পানির মডেমটি ইউজ করছেন বা সিমটি ইউজ করছেন বা লাইনটি ইউজ করছেন সেই কোম্পানির নেটওয়ার্ক আছে কিনা যদি ওই কোম্পানির স্ট্রং নেটওয়ার্ক থাকে তাহলে তখনই আপনি আপনার মডেমে নেটওয়ার্ক পাবেন এবং সেটি আসলে অ্যানসিওর করতে পারে ওই কোম্পানি সংশ্লিষ্ট কোম্পানি যাদের আপনি সার্ভিস আপনি গ্রহণ করছেন আমাদের আজকের শেষ মেলটি করেছে শিশির খান শিশির খান জিরো টু এট জিমেল ডট কম থেকে আপনি লিখেছেন আচ্ছা আপু আমি নকিয়া এক্সেল হ্যান্ডসেট কিনতে চাই আমার কোয়েশ্চেন হল হ্যান্ডসেটটা কেমন এবং এর ডিটেলস কিছু জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ শিশির আপনার ইমেইলের জন্য শিশির আপনি যে হ্যান্ডসেটের কথা বলছেন সেই হ্যান্ডসেটটি আসলে বাংলাদেশে নতুন এবং এটি আসলে ব্যবহার করার আগে বহুল ব্যবহার করার আগে আসলে বলা যাচ্ছে না সেটটি কেমন তবে এই সেটটি কিছু ফিচার খুব ভালো যেমন সেটি হলো যে এটি বহুল প্রচলিত অ্যান্ড্রয়েড ওয়েস দিয়ে চলে এবং এটি ডুয়েল কোর প্রসেসর আছে এবং বিল্ট ইন ইন্টারনাল মেমোরি আছে ওখানে চার জিবি অর্থাৎ যেটি আমরা খুব সহজে যদি সামার করতে চাই সাম আপ করতে চাই তাহলে সেটি বলতে হয় যে অন্য অন্য অ্যান্ড্রয়েড হ্যান্ডফোন সেটগুলির সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে এই সেটটি আসলেই ভালো হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে দর্শক কম্পিউটার বিষয়ক যে কোনো সমস্যায় আপনারা আমাদেরকে মেইল করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনার সমস্যার সমাধান দিতে আর আমাদেরকে মেইল করুন এটিআন আইটি জোন এট জিমেল ডট কমে আপনার বেডরুমের দরজা কি ল্যাপটপ ট্যাবলেটের জন্য খোলা রাতে বিছানায় শুয়ে বসে ফেসবুক টুইটারের জগতে আপনার আনাগোনা কি দিন দিন বাড়ছে যদি দুটি প্রশ্নের উত্তরই হ্যাঁ হয় তবে টেক সেবি বলে নিজের কাজ চাপানোর আগে দুবার ভাবুন প্রযুক্তির তালে তাল মেলাতে গিয়ে জীবনের সাথ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না তো বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে সাধারণ মানুষ এমনিতেই মানসিক চাপে থাকেন চাকরি রোজগার এসব নিয়ে চিন্তার শেষ নেই কিন্তু পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করে ফেলেছে প্রযুক্তির ব্যবহার কারণ আধুনিক প্রযুক্তিকে আমরা টেনে আনছি বিছানাতে ল্যাপটপ ট্য
মানসিক চাপ কাটাতে জীবন সঙ্গীর কোনো বিকল্প নেই কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমরা প্রযুক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করছি প্রযুক্তির ইতিবাচক দিক হলো বর্তমান জীবনধারায় কেউ আর একা নন কারণ ফেসবুক টুইটারের মতো সঙ্গী আছেন তাদের সাথে অন্যদিকে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন জীবন সঙ্গীর ক্ষেত্রে এই ইতিবাচক দিকই খলনায়ক দর্শক এখনই সাবধান হওয়ার সময় সতর্ক থাকতে হবে প্রযুক্তি যেন আমাদের ব্যবহার না করে আজ এই পর্যন্ত দেখা হবে আগামী সপ্তাহে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ